Hola, muy buenas a todos amigos suscriptores de YouTube. Te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial aquí en Freddy Tutos Master. Te está hablando Freddy. Y bueno, vamos a comenzar con el tutorial. Amigo, como puedes ver en el título del video, en esta ocasión te voy a enseñar cómo eh, editar este pack de Logwars que te voy a, eh, a dejar, te lo voy a regalar. Mm, gracias por todo el apoyo, ya casi vamos a llegar a, a los 500 suscriptores al, a, al, medio, al medio kilo, ya vamos a llegar. Y bueno, vamos a, a ver si podemos llegar antes de que acabe agosto, ya no faltan mucho, como 40 suscriptores, pero bueno echarle ganas y bueno este pack de lowers totalmente editable simplemente estará en la descripción del vídeo le dan clic se van y lo descargan y bueno estará disponible ya saben para tres formatos estará para eh, cs6 cs5 y cc estará para esos tres formatos vendrán todos los contenidos como pueden ver yo ya tengo el eh, editado a mí así les va a aparecer así les va a aparecer si ustedes quieren eh, va a aparecer así como están como están lo están viendo en pantalla así les va a abrir el formato en todo caso simplemente nos vamos aquí al logo y como podemos ver si bloqueamos este ya no nos va a aparecer y bueno podemos aparecer lo que es de de, de, de Vine el de YouTube el de Painters, no me acuerdo que sea este El de Google Plus El de Leakint Facebook y Twitter Muy bien, bueno pues vamos a editar El de YouTube, que es el que vamos a ocupar Vamos a dar ahí Y nos va a aparecer ya en este lado Como podemos ver Bueno, para editar lo que son los eh, Los Los textos Simplemente aquí donde está El de arriba es este, no lo marca, este es el de abajo, donde dice Freddy Tutus Master, aquí estará. Y el de arriba sería este, Your Messing. Bueno, aquí le podemos dar lo que es un mensaje. Le podemos dar aquí doble clic y nos marcará así como si estuviera. O si queremos nada más lo seleccionamos y le damos acá un clic para que lo podamos manipular. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a escribir algo. Como es de YouTube, le vamos a, a dar. Suscríbete si te gustó el video. Y bueno, para cambiar el de abajo simplemente le vamos a dar igual, doble clic sobre la capa o le vamos a dar sobre aquí la composición un clic para que nos abra el editador del texto. Y bueno, le vamos a dar ahí un clic y le vamos a poner lo que es nuestra URL. Ahí está, eh, youtube.com diagonal Freddy Tutos Master, esa es mi URL. Y bueno, concuerden que tienen que checar para que no tengan ningún error. Yo voy a abrirlo aquí, le vamos a dar aquí un clic. Vamos a darle enter. Como podemos ver nos manda a mi canal. Y bueno, no hace falta que le pongan el http. Eh, punto, dos puntos diagonal diagonal www. Y youtube. No, eso no hace falta que lo pongan nada más youtube.com diagonal y su url. Y bueno, eso sería eh, lo necesario para editar lo que son las, las formas de los textos. Nos vamos aquí a lo que es lo que dice color control. Aquí le vamos a dar en esta flechita. Para poder deslizarlo y como podemos ver aquí están los efectos, les aparecerá así. Los efectos los vamos a deslizar y bueno podemos ver que estarán todos los colores. Aquí es para editar el color, el color del lower. Aquí vamos a dar un clic y nos va a deslizar. Aquí podemos ver que esto como lo vamos aquí es totalmente a su gusto eh, de YouTube. Vamos a ponerlo algo rojizo, aquí es la parte del centro. Vamos a ponerlo de los lados. Yo les recomiendo que este lo pongamos hasta acá arriba. Un poquito ahí. Igual. Este, este es blanco. Este siempre va a tener que estar blanco. Porque es como la transparencia que está al fondo. Es lo que está al fondo. Todas esas rayitas. Si lo ponemos en otro color. Pues va a aparentar otro. Es mejor que lo dejemos blanco. Es estas rayitas chiquitas que están aquí a, la, a los lados. Eso siempre lo dejamos en blanco. Pero eso ya es a gusto, a, a gusto propio. Aquí le vamos a dar como está aquí, simplemente lo vamos a cambiar al modo rojo para que cambie nada más, es como la, la, la ruedita que rodea todo esto, la pequeñita aquí apenas se alcanza a ver. Aquí tecla de manipulación para poder manipular nuestro, nuestro after, nuestro, nuestra composición sin modificar nada, es la letra H y nos sale esta manita para poder manipularlo sin eh, alterar cambios ni mover ninguna parte de, su, de la posición, bueno. Y bueno, aquí podemos cambiarlo. Ya lo que, que lo hayamos cambiado, nada más vamos a cambiar lo que es la parte de todo el lower del otro lado. 
Y bueno, aquí simplemente nos vamos a ir hasta el color rojo y como podemos ver, y ahí lo tenemos bien. Y bueno, eso sería para editar lo que es el logo de YouTube, el banner de YouTube. Ya aquí eh, lo pueden eh, ustedes editar ya conforme a usted a gustos, como a ustedes les vaya gustando y van a ir editando todos los demás. Y así se hace de la misma forma todos los demás, lo que es Facebook, eh, Twitter, eh, Google Plus y YouTube, que son los más ocupados. O puedes tú simplemente añadir tu logo, como podemos ver, aquí yo tengo el mío. Vamos a minimizar. Aquí lo vamos a poder añadir. Tú vas a poderlo. Eh, imaginemos que está eh, suprimido. Lo vamos a suprimir. Y bueno, aquí lo vamos a poder editar. Lo vamos a poder eh, añadir, importar, importar archivo. Y bueno, podemos editar, eh, añadir lo que es nuestro propio logo para hacer un banner a nuestro gusto, a nuestro estilo. Y bueno, ya nomás lo arrastramos aquí. Y bueno, lo podemos arrastrar hasta acá en la composición Cheng Logo. O eh, simplemente lo podemos enviar directamente aquí a la composición. Y bueno, eso sería para poder editar nuestro propio banner, nuestro propio logo. En el caso para la renderización, simplemente nos basta con irnos aquí arriba en composición. Añadir a la cola del procesamiento. Y nos va a llevar aquí. Y bueno, aquí simplemente le vamos a dar en, en módulo de salida. Le vamos a dar... En formato quick time les recomiendo en anteriores videos de lowers ya les dije que es mejor eh, en quick time así no pesa mucho y lo acepta casi todos los programas de edición de video como lo es Camtasia Studios y entre otros los acepta es este punto move así les va a aparecer y en la descripción del video les voy a dejar el, el link para que los lleve como enseño cómo activar y descargar completamente gratis lo que es quick time bueno, aquí abajo en canales le vamos a dar en RG, RGB más alfa para que tenga esa transparencia y lo puedas posicionar encima de un video y que no se vea, bueno, no tenga un fondo oscuro y que nos tape todo el video. Y bueno, así lo vamos a dar en RGB más alfa y ya es todo lo demás, lo dejamos como está, administración del color, todo lo demás lo dejamos tal como está. Vamos a dar aquí un simple acepta y vamos a darle en salida a, le vamos a dar aquí un clic y ustedes lo van a poder guardar donde ustedes más gusten. Yo lo voy a guardar aquí en el escritorio y vamos a poner prueba, ahí está. Le vamos a dar en procesar, esto demora algo bastante porque son 465 fotogramas y bueno alrededor de unos 10 minutitos, 8 dependiendo la, la computadora, el, la PC que tengamos cada quien. La mía corre a 2.8 GHz y tiene 8 GB en RAM, y pues es un Corel 7, un Intel Corel 7. Pues es bastante bien, pero bueno, no, no corre mucho esto porque no tiene una tarjeta de gráficos tan poderosa. Y bueno, pues sí demora algo esto. Bueno, yo voy a pausar el video para que no sea más tardado y bueno, ya veremos el resultado al final. Bueno, como podemos ver ya ha terminado la descarga, la renderización. Bueno, nos vamos a ir a nuestro escritorio. Como podemos ver, está aquí en nuestro escritorio. Voy a dar un clic derecho para poder que me salga el menú de opciones. Y bueno, como podemos ver, ya una vez que nos abra lo que es el video con el formato de QuickTime, aquí le vamos a dar un play y nos va a correr al 100. Vean. Dura alrededor de como 15 segundos, creo. Ahí se traba un poquito simplemente porque es un formato move, pero cuando lo corran en un video y lo rendericen correrá sin ningún problema. Y bueno, eso sería todo en este eh, video amigos, espero que les haya gustado. Eh, denle like y suscríbete al, al canal para que tengas más material acerca de After Effects y demás programas e incluso de Android. Y bueno, sin más yo te dejo, nos vemos en un próximo video amigos, bye.